TV Uzan'a haberi hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Nilüfer Özkan. Saatler 19'u gösterirken yurttan ve dünyadan gelişmelerle en sıcak başlıklarla karşınızdayız. Siyasetin en sıcak başlıklarıyla başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için bu ülkeye gidecek. Erdoğan 18-19 Kasım'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan bu kapsamda G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brezilya'ya gidecek. Zirve başkent Rio de Janeiro'da 18-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Erdoğan'ın Brezilya ziyaretine ilişkin açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19. G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı duyuruldu. Erdoğan, zirve marjında adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek ana teması altında düzenlenecek 3 oturumda görüş alışverişinde bulunacak. G20 liderleriyle devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yaptığı katliamlarla bölgesel ve küresel konuları muhataplarıyla değerlendirmesi bekleniyor. CHP lideri Özgür Özel'in gündeminde de CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalar vardı sevgili izleyenler. Özel belediye başkanlarının arkasında durdu ve müfettişlere seslendi. Belediye başkanlarımızın veremeyecek hesabı yok dedi. Özel ayrıca asgari ücret talebini de bir kez daha yineledi. Ben görevi denetim olan bütün müfettişlere şunu söylüyorum. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu ülkenin kaynaklarını denetlemek... Sizin göreviniz. Bunu hukuka uygun yaptığınız takdirde başımızın üzerindesiniz. Hiçbir belediye başkanımın veremeyeceği bir hesap yok. Konser harcamaları soruşturmasına tepki gösterdi. Belediye başkanlarının arkasında durdu. Müfettişlere seslendi. Suç icat etmek üzere görevlendirildiyseniz o zaman yapılan her açıklamayı, atılan her imzayı Tarih önünde takip edeceğimize ve hesabını soracağımıza da söz veriyoruz. CHP lideri Özgür Özel, demokrasi yoluna dönüş forumunda konuştu. CHP'li belediyeler hakkında başlatılan soruşturmalara değindi. Bizim gerçek gündemimizde elbette kayyumlara karşı olmak var. Olacağız, demokrasiyi savunacağız. Parti ayrımı yapmaksızın kayyum politikasının karşısında olacağız. Kendi belediye başkanımızı da savunacağız. Özel, muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık. Ben muhalefete de çağrım. İktidarın istediği savrulmayı yaşamadan, yan yana durma kültürüne sahip olarak, geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütün demokratlarının, Siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir. CHP lideri ikinci durağında askeri ücret talebini bir kez daha yineledi. Emekli aylıkları için de çağrı yaptı. Asgari ücret verilmesinin şart olduğunu söyledi. Asgari ücretin 30 bin lira olmasını 2025 yılının ilk 6 ayında Temmuz'da yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını Savunuyoruz. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberindeki bazı diğer CHP'li belediye başkanları ile birlikte Mardin'e gitti sevgili izleyenler. Görevden alınarak yerine kayyum atanan DEM Parti Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü evinde ziyaret etti. Kameraların karşısına geçen ikili birlik mesajı verdi ve kayyum atamalarına tepki gösterdi. Tahmin edemedikleri kadar dirençli, dirayetli, milletin hakkını savunma konusunda kararlı insanlarız. Bu dönemi hiç kimse unutmayacak. Destek için Mardin'e gitti. Yerine kayyum atanan Demli Ahmet Türk'ü evinde ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana, Mersin ve Adıyaman Belediye Başkanları ile birlikte Ahmet Türk'e destek ziyaretinde bulundu. Gönül isterdi ki... Barışçıl, kucaklayıcı bir sürecin gelişmesidir. Hepimiz demokrasiye inananlar, bunun çabası içindeyiz. Daha sonra Ekrem İmamoğlu geçti kameraların karşısına. Gerçekten adalet, demokrasi, 
çok önemli hususlardır. Bunun tesisi için sır sırtayız, omuz omuzayız. Gazetecilerin sorularını da cevapladı İmamoğlu. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının İmamoğlu'na yönelik önünü kapatma operasyonu olduğu iddiaları hatırlatıldı. Bu milletin önündeyken millet kim önünü kesebilir yani? Millet yanımızda ya, beraberiz yani. Böyle 3-5 kişinin niyetiyle birinin önü kesilmiş mi? Yani bu mümkün değil, olamaz da. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u da hedef aldı İmamoğlu. Ona takmasın kafayı. Örneğin e, gitsin sürülmüş bir hakimin feryadından dolayı onun niçin dinlenmediğini e, gitsin. Samsun'da e, hakimle ilgili yapılan başvurularla ilgili HSK'ya en azından bu duygusunu dile getirsin. Bıraksın Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı. İmamoğlu Ahmet Türk'ün Mardin'deki 150 yıllık evine uzun bir araç konvoyuyla giriş yaptı. Kasrı Kanço Konağı'nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı. Tarihi konaktaki kalın taş kapı İmamoğlu'nun dikkatini çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan Rize'deydi. Sevgili izleyenler belediyelerin SGK'ya olan borçlarını hatırlattı ve konser tartışmalarına değindi. SGK'ya milyarlarca borcu olmasına rağmen milli servetimizi şuursuzca çarçur eden konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık dedi. <gülüyor> Vatandaşlarımızın hayat garantisi olan SGK'ya milyarlarca borcu olmasına rağmen milli servetimizi şuursuzca çarçur eden konserler aracılığıyla kaynak transferi yapan zihniyete hala çare bulamadık. Gündeminde CHP'li belediyelerin tartışılan konserleri vardı. Belediyelerin SGK'ya olan borçlarını hatırlattı. Halkın yararına herhangi bir faaliyet şöyle dursun. Vatan, millet düşmanlığını siyaset sanan muhalefet anlayışına hala bir çözüm bulamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan Rize'deydi. Partisinin merkez ilçe 8. olağan kongresine katıldı. Yapılamaz denilen, imkansız olarak görülen ne varsa yaptık, çözülemez denilen her sorunu er ya da geç çözüme kavuşturdu. Ancak hala biz kirleteceğiz siz temizleyeceksiniz diyen sözde Halk Partili'nin bu aymazlığına da ne yazık ki bir çare bulamadı. Bakan terörle mücadelede kararlılık mesajı da verdi. Biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki teröre ve terör destekçilerine inat daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. <gülüyor> İYİ Parti şiddet ve şiddetle mücadele çalıştayı başladı. Ankara'da iki gün sürecek çalıştayın açılışını Genel Başkan Musavat Dervişoğlu yaptı. Şiddetle mücadele yalnızca bireylerin değil bir devletin temel görevidir mesajı verdi. Şiddet bir kader değildir ve çözümsüz de değildir. Alanında uzman isimler, akademisyenler. Ankara'da İyi Parti'nin şiddet ve şiddetle mücadele çalıştayında bir araya geldi. Bugün ortaya çıkacak sonuçları ise 23 Kasım 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşacağız. Biz yalnızca sorunları konuşmak değil, çözümleri üretmek için buradayız. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu çalıştayın açılışındaydı. Özellikle de kadına ve çocuğa şiddet vurgusu yaptı konuşmasında. Devletin sorumluluğuna dikkat çekti. Kadınlar... Tedbir kararlarına rağmen korunamamış bu ilgisizlik ve yetersizlik bugün toplumda şiddeti neredeyse kanıksanır hale getirmiştir. Şiddetle mücadele yalnızca bireylerin değil bir devletin temel görevidir. İyi Parti çalıştayın hemen ardından hazırladığı raporu 23 Kasım'da kamuoyu ile paylaşacak. Bu çalıştayı sadece bir e, sıradan toplantı olarak değerlendirmesin kimse. Eğitimle caydırıcı yasalarla şiddetin köklerini 
kurutmayı hedefliyoruz. Sonuç raporu ve öneriler yol haritası olacaktır. İstanbul'da vicdansız bir kadın evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki bebeğini biberonuna tiner koyarak zehirlemiş ve bebeğini öldürmüştü hatırlayacaksınız. O kadın suçu ablasının üzerine atmaya çalıştı. Yeğenini öldürmekle suçlanan üvey abla bugün TV100 muhabiri Başak Bilgin'e konuştu, arkadaşımıza konuştu. Kardeşi için tam bir caniymiş benim haberim yokmuş dedi. Bebeğin teyzesi. Baba da emniyette sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan şikayetçi oldu. Benim yaptığımı zaten söylemiş. Ben duyduğumda şok oldum. Çocuğun öldüğünü de duydum. Çok şok oldum. O hala şokta. Evini açtı, sahip çıktığı üvey kardeşi bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü. Suçu da onun üzerine yıkmaya çalıştı. Cani kadının oyununu polisler bozdu. Yarayı alan benim zaten burada hiç kimse değil. O bir tam bir caniymiş ben haberim yok mu? O babasız büyüdüse ben de annesiz büyüdüm. Hiç farkımız yok yani. O cani Dilek Çiçek Kırıkkale'de yaşıyordu. Yılmaz Efe ile İstanbul'da tanıştı. Sevgili oldular. Yılmaz Efe evliydi. Yasak aşktan bebekleri oldu. Dilek Çiçek iki ay önce üvey ablasını aradı yanına geldi. Güzel bir bebekti. Bir ay parçasıydı. Çocuk yatardı hiç öksürdüğünü görmedim. Hiç hastalandığını görmedim. Annesiyle teyzesinin yanına gelen minik Yunus Emre işte son günlerini bu evde geçirdi. Teyze benim yeğenim çok neşeli eğlenceli bir çocuktu. Olanlara inanamıyorum dedi işte bize böyle anlattı. Dört gün yanımda kaldı. Çocukla bir sıkıntısı yok. Çocuğuna çok iyi davranıyordu. Kucağına alıyordu. Abla bu beni hayatta bağlayan tek varlığım. Dilek Çiçek bebeğini öldürmek, suçu da ablasının üzerine atmak için plan yapıyordu. Öz annesi biberonun içine tiner koydu, yavrusuna içirdi. 2 yaşındaki Yunus Emre 50 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak 50 günün sonunda yaşam savaşını kaybetti. Yunus Emre bebeğin ölümü şüpheliydi. Hastane kayıtları da öyle diyordu. Anne gözaltına alındı. Karakolda üvey ablasını suçladı. Çocuğumun katili o dedi. Bana kendileri dedi sen şu an kardeşini çocuğunu öldürmekle suçlanıyorsun. Biz komşumu çok iyi tanıyoruz. Bir tane yavrusu var her sabah dışarı çıkıyor. Ben 45 senedir buradayım. Ben hiç görmedim ki ne eşi ne kendisi. Ya en ufak bir hata veya tam tersine mahallenin çocuklarına malzeme verirler, teperi verirler. Çocukları çocukları gibi koruyorlar. Baba Yılmaz Efe de şüpheliler arasındaydı. Karakola götürüldü. Vicdansız kadın en sonunda bebeği tinerle öldürdüğünü itiraf etti. Babası sahip çıkmadı bunalıma girdim dedi. Tutuklandı. Üvey abla ve baba serbest kaldı. Yılmaz Efe ise evladının yasını tutacağına sosyal medyada yapılan kötü yorumların listesini tutmuştu. Tek tek aldığı görselleri polislere verdi. Ev adresine kadar paylaştılar dedi. Evladını öldüren eşinden değil yorumları yapanlardan şikayetçi oldu. Değerli izleyenler hiçbir annenin eli bebeğinin biberonuna tiner koymaya gitmez. Gittiyse o elin sahibi anne değil, olsa olsa canidir. Şimdi o caniden bir başka caniye geçeceğiz. Anne deme bin şahit isteyen bir caniye. Geçtiğimiz gün Konya'dan o acı haberi getirmiştik. Ekranlarınızda sevgili izleyenler hatırlayacaksınız. Çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı yeni doğmuş bir kız çocuğu bulunmuştu. O bebeği çöpe bırakan anne... İşte o cani anne yakalandı ifadesinde bebeği yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiğini söyledi. Ardından serbest bırakıldı. Yeni doğmuş bir bebek hayata gözlerini çöp konteynerinde açmıştı. Vicdanları sızlatan haber Konya'dan gelmişti. Yeni doğmuş kız bebeğini yastık kılıfına sarıp çöpe bırakan anne yakalandı. Suriyeli 5 çocuk annesi gözaltına alındı. Polis ekipleri çevredeki evlerde yaşayan kişilerle tek tek görüştü. Ekipler bebeğin bırakıldığı çöp konteynerinin yakınındaki evde yaşayan bir kadından şüphelendi. Şüpheli kadın suçu itiraf etti. 
ifadesinde bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini, daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını söyledi. Eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan kadın emniyete götürüldü. İfadesi tamamlanan vicdansız kadın serbest bırakıldı. Bebek ise tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak. Şimdi değerli izleyenler buna yasak ilişki gerekçesini gösteren bir kişi e, o ilişkinin yasak olduğunu biliyor demektir ve e, ahlaki kaygı gütmesi beklenir. Diyelim ki gütmedi o ilişkiden bir e, bebek dünyaya getirdi. O zaman da vicdani bir kaygı gütmesi beklenir. Onu da gütmemiş. Alelade bir yastık kılıfına sarıp sarmaladığı bebeğini gitmiş çöp konteynerine atmış. Masum bir bebeğin yeri yastık kılıfına sarılmış, çöp konteynerinde ölüme terk edilmiş, o soğuk zemin değil, sıcacık bir kucak. O bebeğin pamuklara sarılıp sarmalanması gerek, şefkat gösterilip öpülüp koklanması gerek. Şimdi başka bir haberimize geçeceğiz. İzmir'de apartmandaki haşer eylaşlaması faciasıyla bitmiş. Facia ile bitmiş bir yaşındaki Altay bebek ihmale kurban gitmişti. Bu da bir başka bebek ölümü haberine yazık ki. Acılı baba bebeğinin mezarında gözyaşı döktü. Kötü dünyadan oğlumu koruyamadım dedi. Aile şimdi kaybettikleri bebekleri için hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Altay Toprak dördüncümüz, dördüncü oğlumuz. Bundan önceki üç oğlum anne karnında vefat etti. Kucağımızı almayı Allah nasip etmedi. Sonra Rabbim Altay toprağa verdi. Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım. Gözleri yaşlı, yüreği de yangın yeri. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. O kabus günü anlattı. Olayın olduğu gece oğlum uyandı saat 2-2.30 civarlarında. Ama biz diş ağrısıdır ama şeydir uyumadı. Ağzından dökülen her kelime yürek yaktı. Bebeğini kaybeden acılı baba adaletin peşinde. Sabah pekmez tayin yedi. Önümüze geldi, yiyemiyorduk. Oğlum Fetmez Tahin'e bayılırdı. Yerken havaları uçardı. Fetmez Tahin ya bu. Bu pis dünyadan, bu pis insanlardan oğlumu koruyamadım. Acı haber İzmir'in konak ilçesinden gelmişti. Dört katlı binanın en üst katında oturan aile dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler o ilaçlamadan etkilendi. Biz özellendiğimizin tam farkına varamadık. Yengem toprağı aldı çıktı. Ben yataktan kalkamıyorum. Top, e, ayaklarımı, karnımı hiçbir yerimi hissetmiyorum. İkinci katta yaşayan bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Ben ne işim? Yerleri sevdirdik. Çok kötüydük. Biz seyirlendiğimizi anladığımız an Şaban abimi arıyorum. Abim yengemi yolluyor. Yengem dedi ki siz burada nasıl duruyorsunuz? Beş kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan bir yaşındaki Altay Toprak Kınalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlaçlama yapan ziraat mühendisi ve yanındaki iki personelin insan sağlığına zararlı ilaç kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan üç kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkisi ise tutuklandı. Süre sarfını artık oğlum için ak adalet hukuk neyse onun savaşını vereceğiz. Oğlumun ak yakı adaletini sonuna kadar savunacağım. Tekirdağ'dan da kan donduran bir haber geldi değerli izleyenler. 15 yaşındaki Yağmur ve Rabia evde ölü bulundu. Olayın sır perdesi aralandı. Yapılan incelemelere göre hayatlarına son verdikleri şüphesi güçlendi. İki kız çocuğu aynı gün toprağa verildi. Önce arkadaşını sonra da aynı silahla kendisini vurdu. Evde ölü bulunan iki kız çocuğu toprağa verildi. Korkunç haber Tekirdağ'dan geldi. Bir kadın kuaföründe çalışan 15 yaşındaki Yağmur Erkan işe gitmeyince mesai arkadaşları merak etti. Hemen anne ve babasına haber verdiler. Onlar da kızlarına ulaşamadı. Yedek anahtarın yerini komşularına söylediler. Eve giren komşular o korkunç manzarayla karşılaştı. 15 yaşındaki Yağmur Erkan'la onunla aynı yaştaki arkadaşı Rabia Kübra Yöş yerde kanlar içinde yatıyordu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İki arkadaş da hayatını kaybetti. Kamera görüntüleri tek tek incelendi. 
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. O açıklamada ilk bulgulara göre Rabia'nın önce arkadaşı Yağmur'u başından vurduğu, hemen ardından da aynı silahla intihar ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Yağmur Erkan'ın sosyal medyadan tanıştığı bir arkadaşının da ifadesi alındı. Yaptıkları telefon görüşmesi dikkat çekti. O arkadaşı ifadesinde Yağmur'un hayatında sorunlar olduğunu, babasının silahıyla hayatına son vermek istediğini, bunun için de arkadaşı Rabia'dan yardım alacağını söyledi. Verilen ifade ve deliller intihar şüphesini güçlendirdi. Olayda üçüncü bir şahsın bulunmadığı belirtildi. İki arkadaş aynı gün toprağa verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekim ayında %48,6 olan yıllık enflasyonun 12 ay sonra %27,2'ye gerilemesinin beklendiğini söyledi. Fiyat istikrarına giden yolda sabır ve kararlılık gerektiğini vurguladı. Bir yanda fiyatlarda yaşanan sürekli artış, diğer yanda enflasyonun ne zaman gerilemeye başlayacağı sorusu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerini piyasa katılımcıları anketi üzerinden değerlendirdi. Ekim ayında %48,6 olan yıllık enflasyonun 12 ay sonra %27,2'ye gerilemesinin beklendiğini söyledi. Bakan Şimşek değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Gerileme beklentisinin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ettiğine işaret etti. Diğer vadelerde ise sınırlı artış gerçekleştiğinin altını çizdi. Gerilemenin uzun süredir önemli ölçüde iyileştiğini ifade etti Bakan Şimşek. Ancak beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesinin ise zaman aldığını vurguladı. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. İstanbullu'nun derdi bitmiyor sevgili izleyenler. Şu otomobilleriyle kafelere, restoranlara gidenler hesap kadar vali ücreti de ödüyor. Aracını teslim aldıktan sonra da haliyle isyan bayrağını çekiyordu. İstanbul Valiliği valide fırsatçılığın önüne geçmek için harekete geçti. Vali ücretlerine sınırlama getirildi. İstanbul 3 farklı bölgeye ayrıldı. Vali hizmetinin sabit bir bedeli olacak ve ilçelere göre değişiklik gösterecek. Yani bu civarlarda yani 400'den 500'den aşağı değil tabii başka yerlerde 200-300 veriyoruz ama buralarda çok pahalı. İstanbul'un birçok bölgesinde faiş rakamları ulaşan vale bedeli 1 Ocak 2025 tarihinde sınırlandırılacak. Ankara'da ortalama 100-150 lira şu an. İstanbul'da galiba daha yüksek. İstanbul Ticaret Odası'nın tarifelerine göre İstanbul 3 ayrı bölgeye ayrılacak. Ve vale ücretleri ilçelere göre değişiklik gösterecek. Ya çok doğru bir karar. Hadi diyelim lüks semtlerde olabilir. Bazen insanlar çünkü onları tercih ediyorlar sonuçta. Ama diğerleri için çok iyi bir karar olmuş. E nasıl buluyorsunuz vale ücretleri? Çok pahalı. Yani tutturduklarını alıyorlar. Birinci bölgede vale ücreti alışveriş merkezlerinde 300 TL, hastanelerde 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezleri için 400 TL olurken, ikinci bölgede alışveriş merkezlerinde 250 TL, hastanelerde 150, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 300 TL olacak. Zaten her yerde 100 idi, 200. Artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Çok para alıyorlar yani. Mecbur bırakıyoruz trafik. Park sorunu çok. Her yerde park bulamıyoruz. Bence pahalı. Gereksiz pahalı. Vale ücretlerinin en düşük olduğu bölge ise 3. bölge. Alışveriş merkezlerinde vale ücreti 200 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250 TL olacak. Ben hiçbir zaman valeye para vermeyen bir adamım. Hani gerekirse bir kilometre yokuşa bırakırım. Minimum 100 liradan başlasın ya. En fazla 300 lira olsun. İstanbul'daki havalimanında üst sınır olarak 500 liradan hizmet vermeye devam edecek. Tarifelere uymayanlara ceza kesilecek. Sokağa bile araba bırakmaya para alıyorlar. Çok saçma bir ücret geliyor bana. Pahalı olduğu için gerek yok. Kendim otoparka park etmeyi tercih ediyorum. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken 5 Kasım ayında uygulanan indirim kampanyalarına tepki gösterdi. Palandöken indirim kampanyalarını efsane pazarlama taktiği olarak nitelendirdi ve fiyatların önce şişirilip sonra da indirim diye gösterildiğini söyledi. Kasım ayı tabii efsane ayı oldu. İnsanların alışverişteki aldıkları ürünlerin biraz daha ucuz olduğunu varsayıp piyasada bir hareketli insan olması tabii olumlu bir gelişme. Ancak efsane Kasım değil, efsane pazarlama taktiği oldu. Gündeminde bu sefer süper Kasım indirimleri vardı. Kampanyaları eleştirdi, vatandaşı uyardı. Vatandaşın bütçesinin harcamalarında insanların bu tür aldatmaca alışveriş yapmasının önüne geçirilmesi lazım. Yılın 12 ayında ucuzluk kampanyaları %50, %70 böyle bir kar maaşı olur mu? %100 indirim, %80 indirim böyle bir şey olabilir mi? Bunların tabii bakanlık tarafından denetlenmesi lazım. TESK Başkanı Palandöken kampanyalar için meslek odalarını işaret etti. Meslek odalarının müsaadeleri, işte bağlı buldukları ticaret odaları müsaadelerinin alınıp görünür bir yerde ilan edilmesiyle gerçek ucuzluktaki hakikaten aynı değer mi yoksa benzeri mi çok dikkat etmek lazım. Evet pazarlama taktiğinin bir tuzak olduğunu belki duyanlarınız olmuştur sevgili izleyenler ama o kelime var ya sihirli kelime indirim kelimesini duyduğumuz an tabi birçoğumuzun aklı başından gidiyor ve o balon gibi fiyatlar önce şişirilen sonra da indirilen fiyatların tuzağına düşüyoruz böyle. Bursa'da polisler denetimdeydi. Bir motorcu plakasız aracıyla yakalandı. Polisler ceza kesince de ortalık karıştı. O motorcu polislere yumrukla saldırdı. İşte o gergin anlar. <gülüyor> Hem suçlu hem de güçlüydü. Plakasız motosikletle gezerken polise yakalandı. Polis ceza kesince de yumrukla saldırdı. Hey! Ne oluyor hayırdır? Görüntüler Bursa Osman Gazi'den. Trafik polisleri denetimdeydi. Plakasız bir motosikletliği durdurdu. İşlem yaptılar, ceza kestiler. Ceza sonrası tansiyon arttı. Motorcu ceza yazan polise yumrukla saldırdı. Araya diğer polis memurları ve arkadaşları girdi. Ya seçkin sen böyle adam değilsin ya. Oğlum ne yok abi, abi, abi, şey abi, abi, abi, abi, abi. Attığı o yumruk sonrası o motorcu gözaltına alındı. Motoru da trafikten men edildi. Gel yürü git konuşma. Ya bırak. Ya bırak. Ne yapıyorsun? Ne İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırganların hedefinde midyeci vardı. Sıra tartışması sonrası midyeciye yaylım ateşi açtılar değerli izleyenler. Midyecideki 4 kişiyi vuran saldırganlar takibin ardından neyse ki kıskıvrak yakalandı. Sırada beklemediler. Önce çalışanlarla tartıştılar, sonra kasklarını taktılar. Midyeciye kurşun yağdırdılar. O kanlı saldırıda 4 müşteri yaralandı. Midyeci çalışanları da karşılık verdi. 7 kişi gözaltındaydı. Saldırganlardan ikisi tutuklandı. Görüntüler Beşiktaş'ta bir midyeciden. 2 ay önceydi. 3 saldırgan midyeciye geldi. Gece 2 sıraları olmasına rağmen midyeci önünde sıra vardı. Çalışanlar saldırganlardan sırada beklemelerini istedi. Onlar sırada beklemek yerine öfkeyle ayrıldı. Saldırganlar başlarına kaskları taktı. İki saat sonra motosiklet de olay yerine döndüler. Midyeciye pompalı tüfekle yaylı ateşi açtılar. Dört müşteri yaralandı. Midyeci çalışanları peşlerinden koştu. Biri silahla ateş açtı. Diğeri de taş attı. Saldırganlardan biri denetimde serbestlikle bırakılmıştı. Karakola imzaya gidince yakalandı. Azmettirici de cezaevinden izinli çıkmıştı. O da dönmeyince yakalandı. Midyeci çalışanları da dahil yedi kişi gözaltındaydı. Saldırganlardan ikisi tutuklandı. Değerli izleyenler Tunceli'de geziye katılan ve yaşları 15 olan 5 kız çocuğu ormanda yönlerini şaşırdı ve birden kayboldular. Öğretmenleri hemen ihbarda bulundu. Ekipler sevk edildi bölgeye. Neyse ki jandarma tarafından drone yardımıyla bulundular. 
Ormanda geziyorlardı. Beş kız çocuğu kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri tarafından dronla bulununca rahat bir nefes alındı. Tunceli Gençlik Spor İl Müdürlüğü sal ördek gezisi düzenledi. Geziye katılan öğrenciler doğanın tadını çıkarıyordu. Her şey güzel giderken yaşları 15 olan 5 kız çocuğu yönlerini kaybederek kayboldu. Telaşa kapılan öğretmenleri hemen 112'ye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 3 jandarma arama kurtarma ve 1 komando timi sevk edildi. Ekiplere 2 drone da eşlik etti. 5 kız çocuğunun yeri kısa sürede drone ile belirlendi. Panik olan kızları sağlık ekipleri sakinleştirdi. Yaşadıkları korku dışında durumları iyi. Değerli izleyenler İzmir'de kuvvetli yağış kısa sürede öyle etkili oldu ki yollar göle döndü. Masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na da su bastı. Esnaf fırça ve süpürge ile suları tahliye etmeye çalıştı. Masalar, sandalyeler suda sürüklendi. Otomobil ve motosikletler yolda kaldı. Eline fırçayı alan esnafsa suları temizlemeye başladı. <gülüyor> Sağanak İzmir'i vurdu. Etkisini arttıran kuvvetli yağış sebebiyle yollar göle döndü. Masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. Su basan caddede trafik durma noktasına geldi. Biriken suyun içerisine giren bir otomobil ve bir motosiklet mahsur kaldı. Yardıma çevredekiler yetişti. Araç ve motor sahipleri kurtarılmaya çalıştı. Konak ilçesinde bulunan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da su bastı. Esnaf biriken sular için kollarını sıvadı. Fırça ve süpürgelerle suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmur, soğuk, fırtına. İstanbul'da meteorolojinin uyarıları kendini gösterdi ve kış artık kendini hissettirdi. İyiden iyiye. Sadece İstanbul değil 8 kent içinde sarı kodlu alarm verildi ve kar uyarısı da geldi. Hep çıkar mısınız böyle soğukta? Evet. Biz üşüdük biraz ama. Sıcakta da çıkıyorum. Bazılarına işlemedi soğuk. Denize girdi. Çoğu ise evine kaçtı. İstanbul'a kış geldi. Marmara Denizi ile ilgili fırtına uyarısı yapılmıştı ve beklenen oldu. İstanbul'da da fırtına özellikle de öğle saatlerinde kendisini çok fazla hissettirdi. Akşam saatlerine kadar sürecek fırtınanın hızı ise saatte 75 kilometreyi bulacak. Artvin, Aydın, Giresun, İzmir, Manisa, Muğla, Rize, Trabzon içinse hafta sonu için sarı kodlu uyarı yapıldı. Pazartesiye kadar havalar bu şekilde devam edecek ancak uzmanların öngörüsüne göre İstanbul'da önümüzdeki hafta hem yağış olacak hem de hava sıcaklığı düşecek. Biraz da fırtına var tabi sahilde çok soğuk ama. Evet biraz zorluyor nefeste bilin ama iyidir yani şey değil. Kahvede oturmaktan iyidir değil mi kızım? Bilmem ki öyle mi? <gülüyor> Kışı hisseden İstanbulluların çoğu ise evlerinden çıkmadı. Dışarıda işi biten hızla evinin yolunu tuttu. Ancak soğuk fırtına demeden denize giren de vardı. Gören şaşırdı. <gülüyor> Uzmanlardan kar alarmı da artık gelmeye başladı. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren doğuda azalacak. Batıda ise değişmeyecek. Haftaya haftanın ikinci yarısı sıcaklıklar yükselecek. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat genişletme çalışmaları için kazılan zemin yağan yağmurun da etkisiyle kaydı. Sevgili izleyenler inşaatın hemen üzerindeki 10 katlı 36 daireli apartman boşaltıldı. Bina sakinleri geceyi mecburen dışarıda geçirdi. Gece saat 1'de çıtırtılara uyandık. Ondan sonra saat 2-3 gibi de baktık iyice çatlamaya başladıktan sonra zillerine basarak hepsini aşağı indirdik. Gece yarısı korkuyla uyandılar. 10 katlı apartmanda yaşayanlar dışarı çıkmak istediğinde gördükleri manzara karşısında şok oldular. <gülüyor> Apartmanı komple boşalttık. Akşamdan ta sabaha kadar sürekli çatlamaya devam ediyor ve halen kaymaya devam ediyor. Yani yarım saatten olağanüstü bir fark var. Halen de kaymaya devam ediyor. Burası Elmadağ. İki ay önce başlayan bir inşaatın genişletme çalışmaları sürerken gece yağan yağmurun etkisiyle zemin kaydı. 
Uykusundan uyanan apartman sakinleri hızlıca binayı boşalttı. Kimi geceyi akrabasında, kimi otomobilinde geçirdi. Akrabalarımızda kalacağız. Öndeki firma müteahhiti. E, bu işe bir çözüm bulması lazım. Çözsün ki biz evimizde oturalım. Çatlayarak ayrılan kaya kütlesi halen korkuyu arttırıyor. Bina sakinleri ise çözüm bekliyor. Şu an içeri giremiyoruz. Korku içerisindeyiz. Durum ne olacak e, onu da bilemiyoruz yani. En azından insanlara durumu az edip, bir özür dileyip, e, işlerine yapacaklarını söyleyebilirlerdi. İnşaatın müteahhiti hiç gelmedi. Burayı aşağıdaki kepçe bunu görmesi lazımdı. Hepimizin çocukları falan var. İstinat duvar yapılmadan bu inşaata izin verilmeseydi biz de bu korku yaşamamış olurduk. Orta Doğu gündemine bakalım sevgili izleyenler. İsrail ordusu önce tehdit etti ardından Lübnan'ı bombaladı. Dahiye bölgesi 3 kez saldırıların hedefi oldu ve çok sayıda bina yakıldı. Hizbullah da karşılık verdi. İsrail askeri üslerini vurdu. Saldırı füzeler ve kamikaze dronlarla gerçekleştirildi. İsrail Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'da katliam yapıyor. İşgalciler başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini vurdu. <Gülüyor> Saldırılarda Hurek mahallesi hedef alındı. Bombalanan binalar yerle bir oldu. Yıkılanlar arasında bir de belediye binası vardı. <Gülüyor> Bölge toz ve dumanla kaplandı. Çevredeki binalar da ciddi hasar gördü. İsrail ordusu ilk hesabından iki harita paylaşmış, saldırı tehditinde bulunmuştu. Haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğu öne sürülmüştü. <Gülüyor> Hizbullah da misillemede bulundu. Hayfa ve Akka'daki İsrail askeri üslerine füzeler ve kamikaze dronlarla saldırı gerçekleştirdi. Saldırılara ilişkin bir video yayınladı. Yer altından büyük bir füzenin ateşlendiği görüldü. Amerikalı milyarder Elon Musk başkanlık seçimlerinin ardından servetine servet kattı değerli izleyenler. Fakat seçimlerde Trump'ı desteklemesi tepki çekti. Aralarında ünlü oyuncu ve yazarların da olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu yüzden X platformundan ayrıldı. Trump'a olan öfkelerini Elon Musk'tan çıkardılar. Sosyal medya platformu X kan kaybediyor. X'in sahibi Elon Musk, başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı destekledi. Trump'ın seçimleri kazanması sonrası sosyal medya platformundan kaçışlar başladı. <gülüyor> X'ten çekilen ilk medya kuruluşu İngiliz The Guardian oldu. Gazete, platformdaki ırkçılık ve komple teorisi gibi rahatsız edici içerikleri gerekçe gösterdi. 10 milyon takipçili hesabından haber paylaşımını duyurdu. İspanyol gazetesi La Vanguardia'da benzer nedenle paylaşım yapmayacağını duyurdu. <gülüyor> Amerikalı milyarder yaşananları hafife aldı. Bir önemleri yok dese de kaçışlarının ardı arkası kesilmedi. Dünyaca ünlü ABD'li yazar Stephen King de platformu çok toksik bulduğunu söyledi. X'ten ayrıldığını açıkladı. ABD'li oyuncu Jamie Curtis, Alman futbol kulübü CT Pauli, Avusturya Hava Yolları ve İngiltere merkezli Dijital Nefretle Mücadele Merkezi de ayrılanlar arasında yer aldı. X'e yönelik eleştiriler en çok Max'in rakibi Jack Dorsey'e yaradı. Twitter'ın eski CEO'suna ait Buluskay adlı platformda kullanıcı sayısı arttı. When does Twitter have a character limit still? Tüm dünyanın aylardır merakla beklediği dev müsabaka geride kaldı sevgili izleyenler. 58 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson'la ünlü YouTuber Jake Paul Texas'ta karşı karşıya geldi. Tyson'ın hastalıklarına ve yaşına rağmen 8 round boyunca ayakta kaldı. Tyson gönülleri ünlü YouTuber ise hakem kararıyla maçı kazandı. Ve YouTuber maçın sonunda Tyson'ın önünde eğilerek saygısını gösterdi. 
İkisi de çok denedi, yumrukları savurdu ama karşı tarafı yıkamadı. 19 yıl sonra ringe çıkan boksun efsanesi Tyson maçı puanla kaybetti ama eli boşta dönmedi. Karla ayrıldı. Tyson. Tyson da maçı kazanan Jake Paul da 40'ar milyon dolar aldı. Tüm dünya bu boks maçını bekliyordu. Tyson ilk tokadı daha maçın bir gün öncesinden atmış, kalanını da bugüne bırakmıştı. Türkiye'de herkes sabah ekran başındaydı. Teksas'taki 80 bin kişilik stadyumda tüm biletler tükendi. Ringe yakın yerler 2 milyon dolardan satıştaydı. Heyecan doruktaydı. This is the final knockdown again. Sosyal medya fenomeni Jake Paul salona kız arkadaşıyla Tyson ise demir adam yazan üstüyle geldi. Salonda da demir ve yalnız adamın kazanmasını isteyenlerin sayısı fazlaydı. Tıpkı ekran başındakilerin olduğu gibi. Siyatik ağrıları, ülseri olan 59 yaşındaki Mike Tyson ikinci raunta kadar baskın taraftı. İlerleyen yaşına rağmen formundaydı. Ta ki üçüncü raunta kadar yoruldu. Kazanması için rakibini ilk roundlarda nakavt etmesi gerekiyordu ama edemedi. Jake Paul üstünlüğü ele aldı. Sol ve sağ kroşeleriyle efsaneye zor anlar yaşattı. 8. roundun sonunda 28 yaşındaki Paul, 3 hakemin ortak kararıyla maçı kazandı. Boks kariyerinde 11. galibiyetini aldı. 8. raundun son saniyelerinde Paul saygısını gösterdi. Tyson'ın önünde eğildi. Bu hareketini tribünler ayakta alkışladı. Tyson. Ünü YouTuber maç sonunda konuşma yaptı. Tyson için o bir efsane, onunla dövüşmek benim için bir onurdu ifadelerini kullandı. İki boksere 40'ar milyon dolar ödendi. <gülüyor> Çok kısa araya gideceğiz değerli izleyenler. Sakın bir yere ayrılmayın. Ana haber devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi sevgili izleyenler çok ilginç bir haber var sırada. Ankara'da 42 yaşındaki bir iş insanı çok cimri bulduğu eşini bir de büyü yaparken yakaladı. Boşanma davası açtı. Mahkeme yıllarca sürdü. Yargıtay iş insanını haklı buldu. Eşin cimri olması ve büyü yaptırması da boşanma nedeni sayıldı. Bıraktığınız bahşişleri toplamaya başladı masadan. Evde yaşanılacak artık bir ısı sıcaklığına ulaşmamaya başladı. Kombiyi kapatıyordu, elektrikleri kapatıyordu. Hayat çekilmez bir hale geldi. Kadın aşırı cimri davranışları sebebiyle kocasını artık hayattan bezdirmiş. Yastığımın içerisinde bir sürü bir şeyler falan bulmaya başladım saçma sapan. Bir hocaya falan gittim bu büyü bozdurma olaylarını falan başladık ettik. Hala cüzdanımda taşırım. Eşinin cimriliğinden yakınan adam bir de eşinin kendisine büyü yaptırdığını öğrenince boşanma davası açtı. Ankara'da 42 yaşındaki iş insanı 2 yıl evli kaldığı karısının cimri olduğu ve büyü yaptığı gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu. Kadın suçlamayı kabul etmeyerek eşinin fazla harcama yaptığını iddia etti. Mahkeme bu hususu da araştırmak için erkeğin banka kayıtlarını getiriyor, kredi kartı harcamalarını getiriyor. Ve sonucu itibariyle de erkeğin gayet normal seviyede bir harcama yaptığını ama kadının kombiyi kısmak, bahşişleri toplamak gibi tavırlarını, davranışlarını kusurlu kabul ederek eşlerin boşanmalarına hükmediyor. Kadın avukatı aracılığıyla kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Fakat karar yine değişmedi. Bu kez de istinaf kararının bozulmasını talep etti. Karar yargıtaya taşındı. Yargıtay cimrilik yapan ve eşine büyü yaptıran kadını kusurlu saydı. Ve kadının evliliği çekilmez hale getirdiğine dikkat çekerek kararı onadı. Cimri olmak ve büyü yaptırmak boşanma nedeni sayıldı. Kadının bu cimri ve muska yaptırmak suretiyle güven sarsıcı davranışının ötürü eşlerin boşanmalarına karar veriyor. <gülüyor> Şimdi kombiyi kapatması, bırakılan bahşişleri toplaması o da herhalde cimriliğin en uç seviyesi olsa gerek değerli izleyenler. Şimdi İstanbul'da bir banka şubesine yangın merdivenlerinden giren hırsız içeride dakikalarca para aradı ama umduğunu bulamadı. Yine yangın merdivenlerini kullanarak bankadan çıktı girdiği gibi işte o anlar. 
Bankaya yangın merdiveninden indi. Dakikalarca çalacak bir şeyler aradı. Taradı, emekledi ama umduğunu bulamadı. Görüntüler 10 Ekim'de İstanbul Esenler'de bir bankada çekildi. Yangın merdivenlerini zorlayan bir şüpheli bankaya girdi. İçeride bir süre dolaşan şüpheli dolapların içinde ve çekmecelerde para aradı. Bankada 20 dakika gezen hırsız hiçbir şey bulamayınca geldiği yangın merdiveni kapısından tekrar dışarı çıktı. Banka şubesinin yetkilileri sabah bankaya geldiklerinde içerisinin karıştırıldığını ve bazı elektronik cihazlara zarar verildiğini görünce kamera kayıtlarını izledi. Polisin bankada yaptığı parmak izi incelemesinde hırsızın 3 suç kaydı olduğu tespit edildi. Zanlı yakalandı. Tutuklanan banka hırsızı cezaevine gönderildi. İzmir'de bir mağaza açılışı özel indirim yaptı ve indirimi duyanlar mağaza önünde toplandı. Kapıların açılmasıyla birlikte de tahmin edin ne oldu? Elbette ki izdiham çıktı sevgili izleyenler. Kalabalık indirimi kaçırmamak için birbirini ezdi. <gülüyor> İndirimin adı bile yetti. İhtiyacı olan da olmayan da mağaza önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla izdiham da başladı. <gülüyor> İzmir'de bir züccaciye dükkanında açılışa özel indirim vardı. Haberi duyan soluğu mağaza önünde aldı. <gülüyor> İçerisi kırılacak ürünlerle doluydu. Çalışanlar uzun süre kapıyı açmamak için direndi. Lütfen biraz geriye çekilelim bakın. Bu şartlarda biz bu kapıyı açamayız. Biraz geriye doğru çekilin. Bir sıra oluşturalım kapıyı açalım. Herkes girsin. Kapının açılmasıyla kalabalık birbirine ezerek içeri girmeye çalıştı. Alabildiğin kadar al. Al al devam devam devam alın abi. Biraz bekletelim abi. Biraz kapıyı kap biraz kapatalım kapat abi kapat ablacığım esmeyelim. Çocuklar da arada kaldı. Kalabalık kıra döke alışverişe başladı. <gülüyor> Kapı zorla kapandı. <gülüyor> Gün bitene kadar izdiham da devam etti. Kuyumcu kampanya yapar mı? Yaparsa nasıl yapar? Kocaeli'de bir kuyumcu kampanya yapınca duyan akın etti. Dükkanın önündeki kuyruk caddeye taştı. 150 lira daha uyguna altın almak isteyen saatlerce sıra bekledi. O kuyumcu peynir ekmek gibi altın sattı. Pide değil, ekmek değil. İzdihamın sebebi altın. Kuyumcu fiyatta indirim yaptı. Ucuz altını duyan akın etti. Kuyruk sokağa kadar taştı. Herkes kuyumcunun önünde saatlerce sıra bekledi. Bedava dağıtıyorlar. Sıra beklemeye değecek bir şey var mı? Evet. 150, 155 lira falan gram başına. Burası Kocaeli. Bir kuyumcu altın fiyatlarının düşmesiyle kampanya yaptı. Diğer kuyumcular da 150 lira daha düşük fiyat verdi. Dükkanda akşam saatlerinde adeta izdiham yaşandı. <gülüyor> Dükkan kısa sürede müşteriyle doldu. Kampanyayı duyan kuyumcuya akın etti. Ucuz altın kuyruğu sokağa kadar taştı. Yağmurlu havaya rağmen saatlerce sıra beklediler. Samsun'da kamu kurumlarının bulunduğu bölgede üst geçidin olmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor değerli izleyenler. Yayalar otoyoldan karşıya geçiyor ancak tehlike büyük. Son sürat gelen araçlar nedeniyle ölümde o bölgede kol geziyor. Herkesin tek bir isteği var o da bir an evvel üst geçit yapılması. Çok zor geçtim. 10 dakika sürdü bekledim. Vızır vızır araçların geçtiği otoyolda ölüme böyle meydan okuyorlar. Üst geçit yok, yaya yolu uzak. Yolun karşısına geçmekse cesaret işi. Bir an önce can güvenliklerini sağlayacak üst geçidin yapılmasını istiyorlar. 2-3 tane yol geçiyoruz. Burası Samsun'un Atakum ilçesi. Kamu kurumlarının bulunduğu adreste üst geçidin olmaması tehlikeye resmen davetiye çıkarıyor. Yaya yolunun uzak olması vatandaşın en büyük çilesi. Tali yolu geçiyoruz, karşıya geçiyoruz, oraya geçiyoruz. Yani böyle bir zikzak çiziyoruz. 
Hiç yolu bilmeyen insanlar için bile kafası karışıyor yani. Kamu kurumunda işe olan önce otoyolda ölüme meydan okumak zorunda. Karşıdan karşıya sorunsuz geçilirse kuruma varılıyor. Adeta ölümle yaşam parkuru gibi. Dönüş yolu ise yine aynı çile. İşte SKA'ya geçmek zor oluyor karşıdan karşıya. Dönüşte artık geri <gülüyor> mücadele edeceğiz bakalım. Hayatlarını riske atan vatandaşlar bir an evvel üst geçidin yapılmasını istiyor. Yoksa olası facia an meselesi. Kurumların tam geçiş noktası. Ya, e, i̇nsanlar oraya kadar yürümeye eriniyor. Yani buraya bir üst geçit şart. Yani muhtemelen alt veya üst geçit yani yapılması gerekiyor. Da. Konya'da 18 yaşındaki bir suç makinesinin kesinleşmiş hapis cezası tam 84 yılda değerli izleyenler. Polisleri uzun bir süre peşine takmış en sonunda da yakalanmıştı. Kelepçe takılınca aklı başına gelen firari adaletten kaçılmaz demişti ama son ana kadar saklanmaya çalıştı yine de. İşte o suç makinesinin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Adaletten kaçınmaz, kaçınmaz. 134 suç kaydı, 84 yılda kesinleşmiş hapis cezası vardı. O suç makinesi gizlendiği yerde yakayı böyle ele verdi. Polisten kaçınmaz, polisimizi seviyoruz. Bunlara güveniyoruz. Konya'da polisler 18 yaşındaki cezaevi firarisinin peşindeydi. Yaşı küçük ancak suç dosyası kabarıktı. Çoğu hırsızlık, 134 suçtan kaydı vardı. Firari polisi görünce kaçmaya başladı. Ekipler hem koşarak hem de araçla peşine takıldı. Suç makinesi bir depo boşluğuna saklanıp polislerden kurtulmaya çalıştı. Ama bu sefer olmadı. Ekipler çevreyi incelerken onu fark etti. Suç makinesini saklandığı delikten çıkarıp kelepçelediler. Niye yakalandı? Adaletten kaçınmaz, polisten kaçınmaz. Biz polisimizi seviyoruz. Bunlara güveniyoruz. 84 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari cezaevine gönderildi. Sırada dünyada meydana gelen ilginç olay ve haberlerden derlediğimiz dünya turu var. Havuza düşen aracın sürücüsü ölümden son anda kurtarıldı. Aracını park ederken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü havuza uçtu. Komşuların ihbarıyla gelen ekipler insanüstü çaba harcadı. Aracın sanrufunu kıran polis sürücüyü kurtarmayı başardı. <gülüyor> Güzergahı beğenmeyen taksici ile müşteri birbirine girdi. Taksi şoförü evine gitmek isteyen müşteriye hayır deyince önce sözlü tartışma yaşandı. Sonra da yumruklar konuştu. Müşteri ile taksi şoförü arasındaki kavga araya girenlerin müdahalesiyle sona erdi. ...91 yaşındaki kadın kapkaç kurbanı oldu, şoka girdi. Tren istasyonunda ilerleyen kadın bir mültecinin saldırısına uğradı. Merdivenden aşağı itilen yaşlı kadın neye uğradığını anlayamadı. Saldırgan kadının kolyesini alıp kaçtı. Ama şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan kapkaççı mülteci yakalandı. Şimdi sınır dışı edilecek. Tur otobüsünün freni boşaldı. Korku dolu anlar yaşandı. <gülüyor> Meksikalı hip hop şarkıcısı üstü açık otobüsün üzerinde hayranlarını selamlarken ölümden döndü. Freni boşalan otobüs yokuştan aşağı kaydı. <gülüyor> otobüs bir eve ve araca çarparak durabildi. Bu görünmez kazada kimsenin burnu bile kanamadı. <gülüyor> Kurye'ye saldırdı, paketi çalmaya çalıştı. Bir kurye teslimat adresine geldiğinde kendisini takip eden kişi peşinden geldi. Evin kapısında kurye ile saldırgan arasında boğuşma yaşandı. Kurye paketi kaptırmadı, saldırgansa kaçtı. 
bisikletli kapkaççıyı sandalye ile durdurdu. Kafede oturan müşteri kapkaç yapan kişinin kendisine doğru geldiğini gördü. Sandalyeyi aldı, bisikletli bir telefon hırsızının üzerine fırlattı. Yere düşen kapkaççı çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Park halindeki araç patladı. Sokak savaş alanına döndü. Bagajında lityum pil bulunan araç büyük bir gürültüyle patladı ve alev topuna döndü. Çok sayıda evle park halindeki diğer araçlar zarar gördü. Neyse ki can kaybı olmadı. Bir tesisatçıya ait olduğu belirlenen araçtaki lityum pillerin neden patladığı araştırılıyor. Çamur volkanındaki patlama kameraya böyle yansıdı. Kolombiya'daki çamur volkanı patladı. Volkandan yükselen yoğun duman ve ateş topu paniğe yol açtı. Yüzlerce bölge sakini evlerini terk ederken can kaybı yaşanmadı. Otoyol çalışanları saniye farkıyla kurtuldu. Yol çalışması yapan işçiler akıl almaz bir olay yaşadı. Hızla gelen kamyon yol kenarında çalışma yapan aracı biçti. İşçiler ölümden döndü. Ünlü Amerikalı şarkıcı Tyler Swift için otoyol kapatıldı. Bu uygulama tepki çekti. Tyler Swift Toronto'da sahne aldı. Ancak ünlü sanatçının konser alanına polis eskortuyla gitmesi, yolun kapatılması eleştirilerin odağına oturdu. Polis ünlü sanatçı için eskort verilmesinin güvenlik gerekçesiyle olduğunu savundu. Yaşlı penguene ısınması için özel yelek giydirildi. Penguenler soğuk bölgelerde yaşamasıyla bilinir. Vücudundaki tüyler azalan, yağ oranı düşüren yaşlı bu penguen için özel yelek dikildi. Yelekle görüntülenen penguenin görüntüleri viral oldu. Beş yıl önce Vietnam'dan getirtmişti. Dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit meyvesini Antalya'da yetiştirmeyi başardı bir üretici. Ve bu yılda o meyvenin hasadını yapan üretici sınırlı üretim nedeniyle talebe yanıt veremiyor şimdiden. Beş yıl önce Vietnam'dan getirtti. Jackfruit meyvesini Türkiye'de yetiştiriyor ama talebe yetişemiyor. Çekirdek olarak Vietnam'dan getirttirdim. 5 yıl önce. Sonrasında bahçemize diktik. 3. yaşında ilk hasatımızı aldık. Alanya'da dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit yetiştirilerek hasadı yapıldı. Güneydoğu Asya'ya özgü tropikal meyve olmasının yanı sıra dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit 40-50 kilogram ağırlığa kadar çıkabilmesiyle dikkat çekiyor. En büyük meyvemiz 6,5 kilo geldi. Onu e, muhtemelen fidan üretme amaçlı kilosu 600, 600 TL'den alıcı buldu. Üretici Tunahan Soylu, Hindistan, Bangladeş, Tayland, Endonezya ve Filipinler gibi sıcak ve nemli iklimlerde doğal olarak yetişen jackfruit'u Türkiye'de denedi. Sert, dikenli bir kabuğa sahip olan meyveyi bahçesine diktiği ağaçta yetiştirmeyi başardı. Türkiye'de üretilmesi bu bölge haricinde işte Antalya, Mersin'in e, güney yamaç, denize yakın güney yamaçları haricinde biraz zor. Normalde devasa ağaçlar oluyor. Fakat bizim ağacımız çok fazla büyük değil. Üçüncü yılın ardından Antalya'da ilk hasadını alan soylu talebe yetişemiyor. Meyve görüntüsünden dolayı ülkemizde çok popüler oldu. Çok fazla talep oldu fakat üretimimiz yeterli miktarda değil. Burdur'un eşsiz doğal güzelliği Salda Gölü yaz, kış, yerli ve yabancı turistler akın ediyordu Salda Gölü'ne. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölde son 3 ayda su seviyesi 20 metre çekildi değerli izleyenler ve artık tehlike çanları çaldı. Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendiriliyor. Manzarası herkesi hayran bırakıyor. 
Salda Gölü alarm verdi. Su seviyesi endişe verici şekilde çekildi. Burdur'un eşsiz doğal güzelliği denince ilk akla gelen yer Salda Gölü. Son dönemlerde turizm cennetlerinden de biriydi. Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü gölde tehlike çanları çaldı. Göl, yoğun insan faaliyetleri ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıklarla kararmaya başlamıştı. Bu kez su çekilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şakar son 3 ayda yaklaşık 20 metre çekildiğini belirtti. Göl suyunun çekilmesinin nedeni için küresel ısınmaya işaret etti. Kontrolsüz sulamaların da etkili olduğunu söyleyen Şakar acil önlem çağrısında bulundu. Ve bu haberle ana haberi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra şimdi Gürkan Acır'la Taksim Meydanı'nı izleyebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yine bu ekranda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.